வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கள் கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் விஷுவலைசேஷன் அதாவது கற்பனை செய்வது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி இமேஜினேஷன் இஸ் பவர்ஃபுல் த நாலேஜ் அப்படின்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொல்லியிருக்காரு அதாவது அறிவை விட கற்பனை திறன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நமக்கு எது வேணுமோ அது முதல்ல நம்ம மனதுக்குள் வர வேண்டும் நம்ம மனசில் அதை உருவகப்படுத்தினால்தான் வெளியில் அது நடக்கும் வெளியில் அது உருவாகும் எனவே கற்பனை அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததுங்க எப்படி கற்பனை பண்ணுறது இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க மறக்காமல் அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்களும் வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் கற்பனை மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததுங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கற்பனை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அதாவது விஷுவலைசேஷன் அஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி விஷுவலைசேஷனும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததுங்க நிறைய பேருக்கு எப்படி அது கற்பனை செய்வதுன்னு தெரியல கற்பனை பண்ணலாம் அப்படின்னு உக்காந்தா எனக்கு சரியாக வரலைங்க அது என்னென்னு எனக்கு புரியல நான் செய்யறது சரியா அப்படின்றதும் எனக்கு தெரியல எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு அஃபர்மேஷன்ஸ் என்னால் முடியுதுங்க அதை என்னால் எழுத முடியுது சொல்ல முடியுது அதெல்லாம் ஓகேங்க ரைட்டு ஆனால் விஷுவலைசேஷன் எது என்னென்னு எனக்கு சரியாக புரியல நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கீங்க நல்லா கற்பனை பண்ணுங்க உணர்வு பூர்வமாக கற்பனை பண்ணுங்க ஆனால் அது எனக்கு தெரியலைங்க சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குங்க முதல்ல உங்கள் மனசை வந்து ஒரு அமைதியான சூழலுக்கு கொண்டு வரணும் உங்களுக்கு வந்து யோகா பண்ணுற பழக்கம் இருந்தாலோ மெடிடேஷன் பண்ணுற பழக்கம் இருந்தாலோ ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருந்தாலோ முதல்ல அதை பண்ணுங்க ஒருவேளை இந்த பழக்கம் எதுவும் இல்லைன்னா உங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் மூடிக்கிட்டு மூச்சை மெல்லமாக ஒரு ஐந்து தடவை இழுத்து விடுங்க மொல்லமாக விடுங்கள் உங்கள் மூச்சை நீங்கள் கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் வேறு எந்த எண்ணங்களுக்கும் நீங்கள் சக்தி கொடுக்காமல் உங்கள் மூச்சை மட்டும் நீங்கள் கவனிங்க இப்படி ஒரு ஐந்து தடவை நீங்கள் செய்யும் போது உங்கள் மனம் கொஞ்சம் அமைதி அடையும் ஏராளமான எண்ணங்கள் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் அமைதி அடைந்து நீங்கள் உங்கள் மூச்சில் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது பிற எண்ணங்கள் வந்து அமைதி அடைந்து ஒரு அமைதியான சூழல் உருவாகும் இது தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அதே கண்களை மூடிக்கொண்ட நிலையிலேயே இருங்க உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ரூம் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க அது உங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஹாலாக இருக்கலாம் இல்லை பெட்ரூமாக இருக்கலாம் இல்லை கிச்சனாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கட்டுமே அந்த ரூமை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டிசைட் பண்ணுங்கள் எந்த ரூம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கண்களை மூடிக்கொண்ட நிலையிலேயே அந்த ரூமில் என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஹால்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிவி எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க அதுக்கப்புறம் சோஃபா எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க அதுக்கப்புறம் டேபிள்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க எங்கெங்க எந்த பொருட்கள் இருக்கின்றது அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க அதுக்கப்புறம் கடந்த வாரத்திலேயோ இல்லை நேத்தோ எந்த உறவினர் வீட்டுக்கு வந்தாங்க எந்த நண்பர்கள் வீட்டுக்கு வந்தாங்க அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பேசுனாங்க அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க நீங்கள் என்ன அதுக்கு பதில் அளிச்சிங்க அப்படின்றத நினைவு கூறுங்க இப்படி நீங்கள் நினைவு கூறும்போது யார் யார் என்ன பேசியிருந்தாங்களோ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த உணர்வுகள் வந்துச்சோ அதே உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே மீண்டும் வரும் அது உங்களால் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே அவர்களிடம் பேசும்போது எந்த உணர்வுகளோடு நீங்கள் இருந்தீங்களோ அதே உணர்வுகள் உங்களுக்கு வரும் அவங்க மகிழ்ச்சியாக பேசியிருந்தாங்கன்னா அதை நினைவு கூறும்போது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான அந்த ஒரு உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே வரும் இல்லை அவங்க கோபமாக இருந்தாங்க இல்லை சண்டை போட்டாங்கன்னா அதே உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே வரும் சரிங்களா இதெல்லாம் நல்ல உருவகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இப்படி பண்ணுங்க சரிங்களா இப்படி பண்ணும்போது உங்களோட அந்த கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும் நிறைய பேருக்கு கண்களை மூடிக்கிட்டு அந்த உருவங்களே வரமாட்டேங்குது சரியா வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம 
பொதுவாகவே உங்களுடைய கவனத்திறன் உங்களோட ஃபோக்கஸ் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் டைமில் அந்த ஒவ்வொரு ரூமில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றத கவனிக்கிறீங்க முதல் நாள் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் அதே ரூமுக்கு போகும்போது நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்க எங்கே எங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்றத நன்றாக கவனிக்கின்றீர்கள் இது வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தியை உருவாக்கும் கவனத்திறன் எங்கெங்க என்ன இருக்கின்றது உங்களை சுற்று என்ன நடக்கின்றது அப்படின்றத நீங்கள் முழுமையாக கவனிக்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அந்த சக்தி அந்த இயல்பு உங்களுக்குள்ள இயல்பாகவே வர ஆரம்பித்துவிடும் நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் கற்பனை செய்யும் போது உணர்வு பூர்வமாக கற்பனை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த உணர்வு பூர்வமாக என்னன்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் நண்பரோட பேசும்போது அதை ரீகலெக்ட் பண்ணும்போது அதே உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ள வருது இல்லை அதே மாதிரி தான் உங்களோட குறிக்கோளை பற்றி நீங்கள் வந்து கற்பனை செய்யும் போது அந்த உணர்வுகள் அந்த குறிக்கோளை அடைந்தால் எந்த உணர்வுகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குமோ அதை அப்படியே உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் கற்பனையாக கொண்டு வரணும் சரிங்களா எனவே இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லான எக்ஸசைஸுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புதுசாக வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க யார் வீட்டுக்காவது போகிறீங்கன்னா அங்கேயும் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் எங்கே எங்கே எந்த ரூம் இருக்குது எந்தெந்த ரூமில் எந்தெந்த பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கண்களை மூடிக்கொண்டு அதை நினைவு கூறுங்கள் எங்கே இங்கே எந்த ரூம் இருந்தது நான் வந்து இப்போ இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தேன் முதல்ல வந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு போனாங்க இங்கே ஹால் இருந்தது இங்கே பெட்ரூம் இருந்தது இங்கே கிச்சன் இருந்தது இங்கே இந்த நபர் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் அங்கே அந்த நபர் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் இங்கே உட்காந்துருந்த நபர் என்கிட்ட இது பேசினார் அப்போ எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு அப்போ எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த ரூமில் இருக்கிறவர் இப்படி சொன்னார் அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு மன அமைதியாக இருந்துச்சு அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நினைவு கூறுங்க அப்படியே நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருங்கள் இப்படி நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யும் போது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கற்பனைன்றது இயல்பாகவே வர ஆரம்பித்து விடும் அந்த உருவங்கள் உங்களுக்குள்ளே வர ஆரம்பித்து விடும் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த நினைவு கூறும்போது யாராவது நபர்கள் அது குடும்ப நபர்களோ நண்பர்களோ உறவினர்களோ நினைவு கூறும்போது அந்த உருவங்களையும் அப்படியே நினைவுபடுத்துங்க உங்கள் முகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் நினைவுபடுத்துங்க சரிங்களா இது வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நீங்கள் கற்பனை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க சரிங்களா எனவே இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பண்ணுங்கள் உங்களோட கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நீங்கள் செயல்படுத்தும் போது உங்களோட கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு என்ன குறிக்கோளோ அதை பற்றி உங்களால் தெளிவாக கற்பனை செய்ய முடியும் உருவகப்படுத்த முடியும் தெளிவான அந்த பிக்சர்ஸ் இமேஜஸ் உருவங்கள் உங்களுக்குள்ளே வந்துவிடும் எனவே தொடர்ந்து செய்யுங்கள் நம்பிக்கையுடன் செய்யுங்கள் முதலில் கடினமாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த திறன் வந்துவிடும் இந்த கற்பனை திறன் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பல வகையில் உதவியாக இருக்குங்க நீங்கள் புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ரூட்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க ஒரு தடவை போனாலே உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட கற்பனை திறன் அதிகரிக்கும் எது செய்தாலும் வந்து நீங்கள் முழு ஃபோக்கஸோடு செய்வீங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் மை இமேஜினேஷன் ஸ்கில் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் மை இமேஜினேஷன் ஸ்கில் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க தமிழாக இருந்தால் என்னுடைய கற்பனை திறன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்னுடைய கற்பனை திறன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்ற கருத்தை பதிவு பண்ணுங்க அந்த கருத்து உங்களோட மனசுக்குள்ளே போகட்டும் அந்த கருத்து உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகட்டும் அந்த கருத்து உங்களோட பிரபஞ்சத்திற்கு போகட்டும் உங்களோட கற்பனை திறன் அதிகரிக்கட்டும் நீங்கள் ஆசைப்பட்டதை பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்க வைக்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கட்டும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலத்துடனும் மனநலத்துடனும் உணர்வு நலத்துடனும் செல்வ செழிப்பாக மன அமைதியாக வாழ வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள கருத்துக்களும் வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்